arkadaşlar. Bugün hep beraber Hint kınası macunu nasıl yapılır bir bakalım. Kullanmamız gereken malzemelerin ilk başında toz kına geliyor. E, bu kınanın çok kaliteli olması gerekiyor. Elimdeki kına Hindistan'dan geldi. Rajasthan bölgesinde yetişen kaliteli bir kına türü. E, elbette bu şekilde kullanmayacağız. Birazdan bunu iki defaya mahsus olmak kaydıyla eleklenmeyeceğiz. Sonrasında hepimizin çok sevdiği ve yakından tanıdığı siyah çay. E, demleyin, soğutun, süzün ve kenarda dursun. Az miktarda limon suyu. Lavantayı kullanacağım. Kalipsiz yağı da kullanabilirsiniz, çay ağacı yağı da kullanabilirsiniz ama garanti edin vazgeçmeyiz. Sonrasında sos şeker kullanmamız gerekiyor. Çok lezzetli bir kına olacak bence. Şimdi isterseniz kınamızı elekten geçirelim. Şifon kumaşı e, bir elek olarak kullanacağım. Bu şekilde arkadaşımdan yardım aldım. Altta gördüğüm A4 kağıdı üzerine deleyeceğim. Gergin bir şekilde tutuyoruz kumaşımızı. Daha sonrasında kınamızı üzerine boşaltıp eleme sürecini başlatıyoruz. Bu süreçte sabırlı olmalısınız. Biraz uzun sürebilir. Kınayı elememizdeki amaç içinde bulunan kalın yaprakların, otun, çöpün dışarıda kalması. Çünkü biz bunu konilere dolduracağız ve ince çizgiler çizeceğiz bunlardan. Ne kadar güzel elersek o kadar pürüzsüz olur. Tıkanmayan konilerimiz olur. Bakınız çok güzel bir şekilde şifon kumaştan geçiyor kınamız. Eleme işlemi biraz uzun ve meşakkatli ama gördüğünüz gibi sonuna geldik. Ee, burada kalan artık çerve çöpten ibaret. Bunları hemen alıyoruz. Kansımızın içine bunlar çöpe gidecek. İşte bunlar çok tehlikeli materyaller. Bizim kına konimizi tıkayıp çizmemizi zorlaştıracak olan her şey şifon kumaşının üstünde kaldı. Tamam. Şimdi A4 kağıdımızı dikkatli bir şekilde kaldırıyoruz. Buraya yenisini koyuyoruz. Daha sonra şifon kumaşımızı tekrar açıyoruz. Elenmiş olan tozu aynı süt geçen tekrar geçiriyoruz. Evet, transferi gerçekleştirdik. Şimdi bir kere daha eliyoruz. İkinci tur elemem birinciye nazaran daha kolay ve hızlı oldu ama gördüğünüz gibi. Bunda da bir miktar çar çöp çıktı. Bunları da alıyorum. Tamam, bizim için en zor olan süreç burasıydı. Şimdi elemiş olduğumuz bu tozu temiz bir kaseye aktarıyoruz. Kınamızı güzelce eledik. İçindeki içeriden çöpten kurtulduk. Şimdi karıştırmaya geldik. 2 tatlı kaşığı kadar kına tozu var burada. 2 tatlı kaşığı için 1 ve 2 çay kaşığı şeker kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar yağ kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar limon suyu ekleyeceğim. Ve istediğim kıvama gelene kadar çay yapacağım. Kına suyu çok seven bir bitki. Gördüğünüz gibi ne kadar koyarsam koyayım daha daha daha istiyor. Bunu ben 6 saat kadar da dinlendireceğim. Bu yüzden içindeki menü ve suyu gerçek anlamda çekmiş olacak. Dolayısıyla ilk başta kararken birazcık sıvı, cıvık olması sizi endişelendirmesin. Dinlendikten sonra kendine gelecektir. Sabırlı bir şekilde bunu karıştırmam gerekiyor. Elektrikli el mikseri kullanabilirsiniz, bir spatula kullanabilirsiniz. Benim şu anda miktarım çok az olduğu için bu bir tanıtım videosu olduğu için ben köşük ve küçük bir kase kullanıyorum. Ama karıştırma kabınızın cam olmasına. Tabi karıştırma kabı cam olmadı ama bunu dinlendirmek için koyacağınız kabın cam olmasın. Lütfen dikkat edin. Plastik ya da metal olmasın. Porselen de olmasın. Cam olsun. İstediğim kıvama ulaşmaya başladı. Bakınız şöyle göstereyim. Kınamda sünneler meydana gelmeye başladı. Tabi daha çok karıştırmam gerekiyor. Ve belki bir miktar daha çay koyacağım. Kınamı uzun bir süre karıştırdıktan sonra kıvamı şu şekilde Kameradan göstermeye çalışıyorum ama bunun sünnesi gerekiyor. Böyle yaparsam da akıyor. Bakınız. Bu şekilde böyle yapışkan sünen bir macun elde etmem gerekiyor. Macunu şu anda yeterli miktarda karıştığını düşünüyorum. Bunu şimdi dinlendireceğim ama asla ve kat a karıştırma kabının içinde dinlendirmiyorum. Yeni temiz bir kase aldım. Altına çiziyorum. Cam olması önemli. Niye bunu dinlendirmiyorum? Çünkü bu benim karıştırma kabımda ve kenarlarımda kalan macun iyi karışmamış olabilir. İyi karışsa bile onlar ortaya göre erken kuruyacaktır ve benim macunumun kıvamını bozacaklardır. 
Bu sizin eşit miktarda dinlenmesi için hazırlamış olduğum macun yeni kasesinde. Şimdi bunun ağzını e, streç filmle kapatıyorum. Ağzını kapatırken dikkatli olun arkadaşlar. İçeriye hava girmemesi çok önemli. Bir nevi onu bakımlıyorum diyebilirim. Kenarlarının çok güzel sıkışlığından emin olun. Ben bu işlem için iki kat streç film kullanıyorum. Evet. Şimdi macunum dinlenmeye hazır. 6 saat ile 8 saat arasında bunu ortalama 21 derecede karanlık güneş görmeyen bir yerde dinlendireceğiz. Ee, bu süre ne çok uzun ne de çok kısa olsun dikkat edin. Eğer bu 8 saate geçerse okuna macununu unut. Son olarak bir parça peçete koyuyorum üstüne. 6 saat sonra rengine bakacağım. Burada bir film olsa bile kına buraya rengini verecektir. Ve peçetenin üzerine bir ağırlık koymam gerekiyor. En dakika vanozun içi pirinç dolu. Maksat ağırlık olsun. Tamam. Şimdi bu karışımımı ışık yanmayan ılık bir ortamda 6 saat boyunca dinlenmeyeceğim. Nihayet beklenen an geldi. Kınamın e, bekleme süresi doldu. Çok heyecanlıyım. Açıyorum. Üzerinden 6,5 saat kadar geçti. Evet. Pirinç dolu kavanozum. Peçetem. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Streç filmin renk vereceğini söylemiştim. Peçetemdeki renk turuncu. Beyaz peçete altı turuncu. Halbuki kınaya temas etmemişti bu. Kınamın üzeri şu an saplı. Açıyorum artık onu. Tekrardan bir karıştırmam gerekecek. Kına yapımı çok zahmetli arkadaşlar. Basit gibi görünüyor ama zaman emek istiyor. Bayağı bir emekliymiş. Tamam. Tekrardan karıştırıyoruz. Kokusu bir harika etrafı sarmaya başladı. Evet bu koruluk benim için yeterli. Şimdi buzdolabı poşeti alıyorum. Elimdeki bir buzdolabı poşeti. Kınayı buraya boşalttım. Şimdi poşeti almam. Konileri doldururken kolaylık sağlayacak bana. Güzel. Sıkıştırıyorum onu poşette. Bağlıyorum. Tamam. Burada hazırlamış olduğum konilerden herhangi bir tanesini alalım. Koninin arkasındaki fazlalığı kestim. Sonrasında kına poşetinin ucunu kesiyorum. Konimin iğnesini çıkartıyorum. Ve macunumu konime doldurmaya başlıyorum. Evet doldurma işlemimiz bittikten sonra konimizin ağzını kapatmamız gerekiyor. Gerçekten çok eğlenceli ve keyifli bir işlem. Ta ta ta ta. Evet kınamız, kına konimiz hazır. Bir tane de etiketimi yapıştıracağım. Evet. Hadi bakalım şimdi koniyi test etme zamanı. Wow harika sayın seyirciler. Şu an e, çok güzel bir duygu. Kendi kınamı yaptım, kendi kınamla çizimler yapıyorum. Çok mutluyum.